আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ প্রিয় বন্ধুরা ক্লাস সেভেনের ইংলিশের লেসন টু পয়েন্ট সেভেন আর পেজ নাম্বার সেভেনটিন এবং এইটিন এখানে বলেছে টাইম টু প্লে আ গেম তার মানে এখন একটা গেম খেলার সময় এভরি পেয়ার ইজ আ গ্রুপ মানে দুইজনে মিলে একটা গ্রুপ তৈরি করতে বলেছে এখানে দেখো বলেছে চুজ চয়েস করো পছন্দ করো এনি টেন থিংস যে কোনো দশটা জিনিস দ্যাট ইউ পসেস অর হ্যাভ ফ্রম দ্য বক্স এই যে বক্স আছে এই বক্সের মধ্যে থেকে যে কোনো দশটা তুমি পছন্দ করে নাও তারপরে বলেছে দেন তারপর ইন পেয়ার্স দুজনে মিলে আস ক্যান অ্যান্সার প্রশ্ন করো এবং উত্তর দাও দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন নিচের প্রশ্নগুলোর মানে এই প্রশ্নগুলোর যে কোনো দশটা প্রশ্ন নেও সেগুলো তুমি তোমার পেয়ারকে বা তোমার দলের সদস্যকে বলো সে উত্তর দেবে আবার সে প্রশ্ন করবে তুমি উত্তর দিবে এখন বলেছে টু চেক চেক করতে দ্য সিমিলারিটিস মানে একই একই যদি হয় বা সাদৃশ্য যদি থাকে বা মিল যদি থাকে বিটুইন ইউ অ্যান্ড ইউর ফ্রেন্ড তোমার এবং তোমার বন্ধুর অ্যান্সার যদি একই হয় হয় কিনা তার সেটা দেখো আস্ক অল টেন কোয়েশ্চেন্স দশটা কোয়েশ্চেন বলো ফর এভরি সিমিলারিটি মানে যদি মিলে যায় একটা যদি মিলে যায় তাহলে ইউ উইল গেট ওয়ান পয়েন্ট দুটো মিলে গেলে ইউ উইল গেট টু পয়েন্ট তুমি তখন দুই দুই পয়েন্ট পাবে তিনটা কোয়েশ্চেন মিলে গেলে তিন পয়েন্ট পাবে আচ্ছা লেটার শেয়ার ইয়োর স্কোর তোমার যে স্কোর বা তুমি কত পয়েন্ট পেলে সেটা শেয়ার করো উইথ দ্য ক্লাস ক্লাসে শেয়ার করো অ্যান্ড অ্যাপ্রিসিয়েট দ্য হাইয়েস্ট স্কোরার যে সবচেয়ে বেশি স্কোর বা পয়েন্ট পাবে তাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করো তার মানে তাকে অভিনন্দন জানাও তাহলে আমরা এখন এখন একটা গেম খেলব সেই গেমের নিয়ম দেখো এখানে কোশ্চেন এবং অ্যান্সার দুটা কিন্তু এখানে দিয়েই দিয়েছে যে এইভাবে তোমরা করো এখানে ডু ইউ ইট ভেজিটেবল এই যে এখান থেকে এই একটা নিয়েছে তার মানে তোমরা এখান থেকে যে কোনো দশটা বেছে নিতে পারো যে দশটা তোমার পছন্দ হয় তাহলে ডু ইউ ইট ভেজিটেবল এইরকম একটা প্রশ্ন করবে আবার তোমার যে পেয়ার বা তোমার যে সহপাঠী বা সাথী সে যদি ইয়েস বলে তাহলে সে কিন্তু কি পেল যে ওয়ান পয়েন্ট পেল আচ্ছা ইফ ইয়েস যদি সে ইয়েস বলে ইয়োর ইয়োর গ্রুপ উইল গেট ওয়ান পয়েন্ট আচ্ছা এই রকম করে যে কয়টা ইয়েস হবে বা মিলে যাবে সেই কয়টা মার্কস তুমি পাবে বা পয়েন্ট তুমি পাবে আর যদি না মিলে যায় তাহলে পয়েন্ট জিরো হবে বা পয়েন্ট পাবে না আচ্ছা এখন মনে করো যে আমরা একটা গেম এই গেমের নাম দিলাম সিমিলারিটি গেম সিমিলারিটি গেম এখন এখানে এই জন এখানে এই যে দুই জন রয়েছে একজনের নাম মনে করো মৌ আরেকজনের নাম রানি এরা দুইজন খেলবে এখন এই দুইজন খেলার নিয়ম কিন্তু আমরা আগে বলেছি যে একজন এই যে এখান থেকে দশটা প্রশ্ন তারা করতে পারবে একজন পাঁচটা আরেকজন পাঁচটা প্রশ্ন করল এখন দেখি কার প্রশ্ন কোনটা কে কোনটা প্রশ্ন চয়েস করে আর কার প্রশ্ন মানে মিলে যায় সিমিলারিটি বেশি হয় সে কিন্তু এখানে জয় মানে বিজয়ী হবে আচ্ছা তাহলে প্রথমে একজন এরকম হতে পারে যে একবার মৌ প্রশ্ন করলো রানি অ্যান্সার দিল তারপরে রানি প্রশ্ন করলো মৌ অ্যান্সার দিল একটা একটা অথবা একসাথে মৌ পাঁচটা প্রশ্ন করলো রানি পাঁচটা উত্তর দিল আবার রানি পাঁচটা প্রশ্ন করলো মৌ পাঁচটার অ্যান্সার দিল এরকম করেও হতে পারে তাহলে এরপরে আমরা দেখব আসলে এই দুইজনের খেলায় কে উইন হয় বা কে বিজয়ী হয় আচ্ছা তাহলে এটাই আমরা এখন দেখব যে কে জেতে এখানে তাহলে সিমিলারিটি গেম শুরু হলো এখানে প্রথমে আমরা এই মৌ সে বলল ডু ইউ ইট ভেজিটেবলস তুমি কি ভেজিটেবল খাও শাক সবজি খাও তখন এই রানী তো অবশ্যই বলবে একটা কথা ইয়েস অথবা নট বলবে সে যে সেও যেহেতু খায় সেই জন্য সে বলল ইয়েস আই ডু তাহলে সে কিন্তু একটা পয়েন্ট পেল যেহেতু মিলে গেল এই রকম করে মৌ আবার আরেকটা প্রশ্ন করলো ডু ইউ এক্সারসাইজ রেগুলারলি তুমি কি নিয়মিত এক্সারসাইজ করো তখন রানী বলল ইয়েস আই ডু হ্যাঁ আমি নিয়মিত করি তাহলে আরেকটা পয়েন্ট পেল রানী আরেকটা পয়েন্ট পেল এই রকম করে মৌ বলল যে ডু ইউ হ্যাভ আর লার্জ ফ্যামিলি তোমাদের কি একটা বড় পরিবার আছে তখন রানী বলল নো আই ডোন্ট মানে তাদের বড় পরিবার নাই 
এটা মিলল না তার মানে এখানে কিন্তু সে পয়েন্ট পায়নি জিরো পয়েন্ট তাহলে রানি এখানে পয়েন্ট পেল না দুটো পয়েন্ট পেল আর একটা জিরো পেল এরপরে আবার বলল মৌ ডু ইউ নো হাউ টু সুইম তুমি কি সাঁতার কাটতে জানো রানি বলল ইয়েস আই ডু তাহলে রানি আরেকটা পয়েন্ট পেল মৌ আবার বলল যে ডু ইউ ওয়াক টু স্কুল তুমি কি স্কুলে হেঁটে যাও রানি বলল নো আই ডোন্ট না আমি হেঁটে যাই না তাহলে এখানে আবার রানি জিরো পয়েন্ট পেল এভাবে মৌ পাঁচটা প্রশ্ন করল এবং রানি পাঁচটা অ্যান্সার দিল তাতে করে রানি মোট এখানে কয়েকটা পয়েন্ট পেল আমরা পয়েন্টগুলো পরে হিসাব করব এখন দেখো এখন এই রানি প্রশ্ন করবে এখন মৌ অ্যান্সার দিবে দেখো এখানে রানি প্রথমে প্রশ্ন করলো যে ডু ইউ লাভ সুইট তুমি কি মিষ্টি পছন্দ করো মৌ বললো ইয়েস আই ডু তাহলে এখানে মৌ একটা কি পেলো পয়েন্ট পেল তারপরে রানি আবার প্রশ্ন করলো যে ডু ইউ ডু হাউস হোল্ড চোর্স তুমি কি হাউস হোল্ড চোর্স বা বাড়ির ছোটোখাটো কাজ করো মৌ বলো নো আই ডোন্ট না আমি করি না তাহলে এখানে কিন্তু জিরো পয়েন্ট পেল তারপরে রানি আবার প্রশ্ন করলো ইজ ইংলিশ ইউর ফেভারিট সাবজেক্ট তোমার কি প্রিয় সাবজেক্ট ইংরেজি রানি বললো ইয়েস ইট ইজ হ্যাঁ এটা আমার ফেভারিট সাবজেক্ট তাহলে এখানে ইয়েস বললো মিলে গেল সিমিলার হলো এই জন্য ওয়ান পয়েন্ট পেল আবার রানি প্রশ্ন করলো ডু ইউ প্লে ইন দ্য ফিল্ড তুমি কি মাঠে খেলো মৌ বলল ইয়েস আই ডু হ্যাঁ আমি খেলি তাহলে এখানে মৌ একটা পয়েন্ট পেল এরকম করে রানি আবার প্রশ্ন করলো ডু ইউ লাইক অনলাইন ক্লাস তুমি কি অনলাইন ক্লাস পছন্দ করো তখন মৌ বলল ইয়েস আই ডু হ্যাঁ আমি পছন্দ করি তাহলে এই রকম করে দশটা কোশ্চেন কিন্তু এখানে পাঁচটা পাঁচটা করে করা হলো এখন আমরা দেখব কে কত পয়েন্ট পেল তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে পয়েন্ট মৌ পেয়েছে তিনটা আর রানি পেয়েছে চারটা তার মানে রানি ইজ উইনার আর মৌ কিন্তু এখানে এক পয়েন্ট কম পেয়েছে বা রানার্স আপ বলা যায় আচ্ছা তাহলে এইভাবে আমরা কিন্তু এই গেমটা খেলতে পারি আমরা নিজেরা নিয়ম তৈরি করে নিতে পারি যে একসাথে পাঁচটা প্রশ্ন করব নাকি দশটা প্রশ্ন করব নাকি একটা প্রশ্ন একটা অ্যান্সার একটা প্রশ্ন একটা অ্যান্সার আচ্ছা মানে একজন একটা প্রশ্ন করবে আর একজন অ্যান্সার দিবে দিয়ে অ্যান্সার দেওয়ার পরেই সে আবার একটা পাল্টা প্রশ্ন করবে এইভাবেও হতে পারে আচ্ছা এরপরে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সো উই হ্যাভ আমাদের আছে সিমিলারিটিস মানে মিল অ্যান্ড ডিসিমিলারিটিস এবং অমিল অ্যামাং আস আমাদের মধ্যে মিল আছে অমিলও আছে লাইকওয়াইজ যেমন ইন দ্য ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ইংরেজি ভাষায় দেয়ার আর সাম ওয়ার্ডস কিছু ওয়ার্ডস আছে শব্দ আছে হুইচ হ্যাভ সিমিলার মিনিং যেগুলোর একই অর্থ আছে অ্যান্ড সাম আর উইথ অপোজিট মিনিং যেগুলোর কিছু অপোজিট অর্থ আছে বা ভিন্ন অর্থ আছে লেটস নো অ্যাবাউট দেম চলো আমরা সেগুলোকে জানি সিনোনিম যেগুলোর একই মিনিং হয় সিমিলার মিনিং হলে সেটাকে বলা হয় সিনোনিম আ সিনোনিম ইজ আ ওয়ার্ড সিনোনিম এমন একটা শব্দ অর ফ্রেজ এমন একটা ফ্রেজ আসলে ফ্রেজ বলা হয় যখন একটা জিনিসকে বোঝাতে একটার বেশি ওয়ার্ড লাগে সেটাকে বলা হয় ফ্রেজ যেমন ইন ফ্রন্ট অফ তিনটা ওয়ার্ড দিয়ে একটা অর্থ বোঝাচ্ছে সেটা হলো সামনে এই রকম এগুলোকে বলা হয় ফ্রেজ দ্যাট হ্যাজ যেগুলো যার আছে দ্য সেম অর নিয়ারলি দ্য সেম মিনিং একই অর্থ অথবা কাছাকাছি অর্থ অ্যাজ আনাদার ওয়ার্ড অর ফ্রেজ ইন দ্য সেম ল্যাঙ্গুয়েজ ফর এক্সাম্পল স্মল উদাহরণস্বরূপ বলা হচ্ছে স্মল ইজ আ সিনোনিম অফ লিটল তাহলে স্মল মানেও ছোট লিটল মানেও ছোট তাহলে স্মলের সিনোনিম হলো লিটল এবং লিটলের সিনোনিম হলো স্মল আচ্ছা এখন অ্যান্টোনিম হলো বিপরীত অ্যান অ্যান্টোনিম ইজ আ ওয়ার্ড অ্যান্টোনিম একটা ওয়ার্ড অপোজিট ইন মিনিং মানে যেটার কি আছে অপোজিট বা বিপরীত অর্থ আছে টু আনাদার ওয়ার্ড একটা ওয়ার্ডের বিপরীত অর্থ দেয় ফর এক্সাম্পল বিগ বিগ এ ইজ দ্য অ্যান্টোনিম অফ স্মল বিগ মানে বড় স্মল মানে ছোট এই যে অপোজিট ওয়ার্ড তার মানে বিগের অ্যান্টোনিম স্মল আবার স্মলের অ্যান্টোনিম বিগ এই রকম এখন আমরা এখানে দেখব লেটস হ্যাভ আ লুক চলো আমরা তাকাই বা দেখে নেই অ্যাট দ্য কমন সিনোনিম অ্যান্ড অ্যান্টোনিমস আচ্ছা রং 
তার মানে হলো বা সিনোনিম হলো ইনকারেক্ট কিন্তু অ্যান্টোনিম হলো কারেক্ট আনম্যারিড মানে যার বিয়ে হয়নি সিঙ্গল মানে যিনি যার বিয়ে হয়নি বা যিনি একাই আছেন বা বলা চলে ব্যাচেলর আমরা এটাকে ব্যাচেলর বলি যাদের এখনো বিয়ে হয়নি আচ্ছা ব্যাচেলর হলো ছেলে ছেলে যেসব ছেলে বিয়ে করেন তাদেরকে আমরা ব্যাচেলর বলি আচ্ছা আর ম্যারিড তার মানে যিনি বিবাহিত চুজ পছন্দ করা সিলেক্ট মানেও পছন্দ করা তাহলে এই দুটো সিনোনিম আর রিজেক্ট মানে প্রত্যাখ্যান করা মানে অপছন্দ করা তা রাইটার মানে লেখক অথর মানেও লেখক এখানে আসলে রাইটার আর অথর মানে দুটার মানে লেখক কিন্তু দেখো পার্থক্য একটু আছে সামান্য রাইটার মানে এটা হতে পারে কোনো বইয়ের লেখক অথবা কোনো এসে বা রচনার লেখক কিন্তু অথর মানে সাধারণত কোনো একটা বইয়ের লেখককে অথর বলা হয় একটা বা কয়েকটা উপন মানে কয়েকটা গল্প যদি কেউ লেখে লেখে যদি একটা বই তৈরি করে তাহলে তাকে অথর বলা হবে কিন্তু একটা সিঙ্গল গল্প লিখলে তাকে অথর বলা হবে না আচ্ছা তাহলে আমরা সাধারণভাবে রাইটার মানেও লেখক বুঝতে পারছি অথর মানেও লেখক বুঝতে পারছি মানে যারা লেখে তাদেরকে রাইটারও বলা যায় অথরও বলা যায় কিন্তু তাদেরকে রিডার বলা যায় না রিডার হলো এরা লিখল আর যিনি পড়লেন তিনি হলেন রিডার তাহলে রিডার হলো রাইটার এবং অথরের অপোজিট বা বিপরীত অ্যান্টোনিম বিহ্যাভ মানে ব্যবহার করা আচরণ করা অ্যাক্ট মানেও ব্যবহার করা বা কাজ করা আর মিস বিহ্যাভ মানে দুর্ব্যবহার করা ওল্ড মানে বৃদ্ধ বা পুরাতন অ্যানশিয়েন্ট মানেও পুরাতন ইয়াং হলো নত মানে ইয়াং হলো যুবক তাহলে এখানে অ্যান্টোনিম ইয়ং হতে পারে অথবা এখানে দেওয়া যায় যে নিউ নিউও দেওয়া যায় কারণ ওল্ডের অ্যান্টোনিম নিউও দেওয়া যায় আবার ওল্ডের অ্যান্টোনিম ইয়ংও দেওয়া যায় বাই মানে কি না পার্চেস মানেও কি না তাহলে এই দুটা সিমিলার বা সিনোনিম এখন দেখো সেল মানে বেচা এটা কিন্তু আবার এই কেনার বিপরীত তাহলে সেল হলো অ্যান্টোনিম মানে বাইয়ের অ্যান্টোনিম সেল আবার সেলের অ্যান্টোনিম বাই কমন মানে সাধারণ ইউজুয়াল মানেও সাধারণ সচরাচর যেগুলো হয় আনকমন মানে সাধারণত যে সাধারণত যেগুলো দেখা যায় না এন্ড মানে শেষ ফিনিশ মানেও শেষ কিন্তু এন্ডলেস মানে যার শেষ নাই ফাস্ট মানে দ্রুত কুইক মানেও দ্রুত কিন্তু স্লো মানে ধীরে নিট আর টাইডি দুটার মানে হলো ক্লিন বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আর ডার্টি মানে ময়লাযুক্ত রিচ আর ওয়েলদি রিচ মানেও সম্পদশালী বা ধনী ওয়েলদি মানেও সম্পদশালী বা ধনী কিন্তু পোর মানে দরিদ্র বা গরিব এনকারেজ মানে উৎসাহ দেওয়া ইন্সপায়ার মানে উৎসাহ দেওয়া কিন্তু ডিসকারেজ মানে উৎসাহিত করার বিপরীত মানে কাউকে অবজ্ঞা করা বা মানে সাহসহীন করে দেওয়া ডিসকারেজ রেসপেক্ট মানে সম্মান করা অনার মানেও সম্মান করা কিন্তু ডিসরেসপেক্ট মানে অসম্মান করা কমপ্লিট মানে শেষ করা ফিনিশ মানেও শেষ করা কিন্তু ইনকমপ্লিট মানে কাজ শেষ না করা এখন আমরা একটা হোমওয়ার্ক করবো এটার অ্যান্সার তোমরা কমেন্টে লিখে দিবে হোয়াট ইজ দ্য অ্যান্টোনিম অফ বিগ মানে বিগের অ্যান্টোনিম কি হবে বা বিগের বিপরীত শব্দ কি হবে তাহলে এই এই সাথে এই ভিডিওটা এখানেই রাখছি আল্লাহ হাফেজ এই প্লে লিস্টে গেলে তোমরা দেখতে পাবে যে গণিতের ষষ্ঠ শ্রেণীর গণিত দুই এটাতে তুমি যদি ক্লিক করো তাহলে তুমি এখানে এই ক্লাস সিক্সের গণিতের সকল পৃষ্ঠা তুমি তোমরা এখানে সাজানো পাবে যেমন দেখো পৃষ্ঠা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এরকম করে প্রত্যেকটা পৃষ্ঠার ভিডিও তোমরা এখানে পাবে